ഹലോ നമസ്കാരം മെഗോൺ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേന്നമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നിഖിലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിഖിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിലാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ നിരവധി ആൾക്കാർ പരീക്ഷിച്ച ഒന്നാണ് ഈ ബോട്ടിലാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പല വെറൈറ്റി കുപ്പികളും പല ആൾക്കാരൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബോട്ടിലാർട്ട് ആരും വഴിയിലൊന്നും കുപ്പികളൊന്നും വലിച്ചെറിയില്ല ഇനി എവിടെയും കുപ്പികൾ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രീക്കന്മാർ അതൊക്കെ പറക്കി കൊണ്ടു വന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേപോലെ നിഖിലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുപ്പിയുണ്ടോ അതുപോലെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കും അപ്പം നിഖിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കുപ്പികൾ കിട്ടിയാലും നിഖിൽ അത് കൊണ്ടുവരും അതും വെറും കുപ്പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പല വെറൈറ്റി കുപ്പികൾ നിഖിലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പികളുടെ ഒരു ശേഖരണം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ബോട്ടിലാർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നിഖിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് പല വെറൈറ്റി മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും നിഖിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിഖിലിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് അറിയാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ ഞാൻ ചേന്നമംഗലം സ്വദേശിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ബോട്ടിലാർട്ട് കുപ്പീനെ എങ്ങനെ മനോഹരമായി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് തിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹുണ്ടായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ പറവൂർ തന്നെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടു മാറി എൻ്റെ കുപ്പിനോട് ഞാൻ കൂടുതൽ അഡിക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കുപ്പിയും എന്നിലൂടെ വരുമ്പോൾ അത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ മനോഹരമാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കാറ് എവിടെ കുപ്പി കണ്ടാലും ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പി ബ്രാൻഡഡ് കുപ്പികൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പയംപുരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീ ഷോപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ലോക്കോസ് ഷോപ്പാണ് ഫേവറേറ്റ് സംഭവങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് ആരും എറണാകുളം ബേസൊക്കെ പോകണവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പയംപുരിയും ബീഫും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതെല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ ബോട്ടിലാർട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇപ്പം ചേന്നമംഗലാരും ടിക്ടോക്കിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ബോട്ടിലാർട്ടാണ് നാരോനിക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പേജ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ പേജ് ഉണ്ട് വർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് പേജ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അതിലെൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റാണ് ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമറെ കിട്ടുന്നത് ഇതിലോട്ട് എനിക്ക് വരാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഞാനൊരു ഷെഫാണ് ബേക്കറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ആർ ഡി ഇൻ റൂം ഡൈനിങ് ആണ് എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് വന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് റൂമിൽ കുടിച്ചിരുന്ന ബോട്ടിൽസാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പെറക്കി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് കുപ്പി പെറുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ പെറക്കി ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങി പെറക്കി 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 ഇപ്പോൾ പെറക്കലോട് പെറക്കലാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഷോക്കേസ് മൊത്തം ബ്രാൻഡഡ
ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വെറും ഒരു കുപ്പി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം വേണം പിന്നെ ഒരു പേജ് വേണം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് നാരോ നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കുപ്പിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നാരോ നെക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ നാരോ നെക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ചെയ്യണത് വൂളൻ ത്രെഡ് വർക്കാണ് അത് പല ടൈപ്പുള്ള വൂളൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന വൂളൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആയ ത്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ആദ്യം തുടങ്ങുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൈസ കാണിച്ചിട്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ വർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി തൊടുക്കുള്ളൂ ഇൻകം വരത്തുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ കുപ്പി അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യണ ഒരു കുപ്പിയാണ് അതിന് ഇത്ര പേർത്ത് പൈസ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കണേ എല്ലാ ബോട്ടിലാർട്ട് ചെയ്യണ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ചോദിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈസ ഇതിന് വാങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് ഓരോ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ ഈ കുപ്പി പെറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡലിങ്ങിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ വെക്കണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ക്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൂളൻ ത്രെഡിൽ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ പ്രൈസസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ വർക്കിനനുസരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് എബോ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാ എല്ലാ ബോട്ടിലാർട്ട് ചെയ്യണേക്കാൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ വർക്ക് കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പൊതുവേ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ ക്രേസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെ ബോട്ടിലാർട്ട് തന്നെയാണ് കുപ്പിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമാണ് ഞാൻ നോക്കണേ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യണ ബോട്ടിലാർട്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഓൺ ക്രിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കുപ്പികളൊന്നും കൈവിടാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ കുപ്പിയും ഓരോരോ കലാ സൃഷ്ടികളായിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക കാരണം കുപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു കുപ്പിയും ആരും ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലായിരുന്നു കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും കുപ്പി വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർട്ടിനോടും ഓരോ ഇതിനോടും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ്സ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ നികിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ടുകളുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വീടിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നികിൽ തന്നെ ഒന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇത് പെയിൻറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ക്ലേ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വിഷു ഒക്കെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക്
അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കവറിൽ ചൈനീസ് ബബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചെടി വാടാതെ ഹൈദരാബാദ് വരെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അവർ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ആർക്കും ഒരു ചെടി നടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് സംരക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള ടൈമില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബോട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും ഒരു പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റ് എന്തായാലും കൊടുക്കും സാ എന്തായാലും അത്രയെങ്കിലും ടൈം കിട്ടും ഇത് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക ആ പ്ലാന്റ് ആ പ്ലാന്റ് അതിലോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു ഷോപ്പീസ് ആയാലും അത് കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട്ട് കൂടുതൽ അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇല പഴുത്തുപോയി അപ്പോൾ അത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രേരണ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെടി നടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലൂടെ ചെയ്യണത് കേരളത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ചൈനയിലോട്ട് ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൈനയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പിന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ അത് പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കാണ് ആ ചൈന ചൈനയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമത്തിൽ അത് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും കാരണം കുറേ ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൺട്രീസിലോട്ട് ഈ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ പൊതുവേ ഈ ക്രാഫ്റ്റിനോടൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷേ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ക്രാഫ്റ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സിലബസിൽ എന്തായാലും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റിനോടാണ് അപ്പൊ ആ കോണ്ടസ്റ്റ് വഴിയാണ് എനിക്ക് ചൈനയിലോട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഓർഡർ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ അവിടെയും ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഞാൻ ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കാണ് എല്ലാ ലോക്ക്ഡൌൺ മാറിയിട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നതില് ഇപ്പൊ ഈ വാച്ചും ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാപ്പ് ബോട്ടിലാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രില്ല് സ്പാനർ ഇതെൻ്റെ വാച്ചായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പഴയ വീടിൻ്റെ താക്കോലാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തുരുമ്പിച്ച പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കോപ്പർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്കും ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ബോട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഭംഗിയും ഉണ്ട് കാണാൻ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെ ഇതിലുണ്ടാവും ഓരോ സാധനം ഓരോ സൃഷ്ടി നിലത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആസാമിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഡ്രസ്സും മാറ്റി ഞാൻ കവറിലാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടെന്ന ഒരു വിശേഷം റേഡിയോയുടെ ഒരു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓരോ മണ്ണിനും ഓരോ കളറുണ്ട് ഓരോ കല്ലിനും ഓരോ ഡിസൈൻസും ഉണ്ട് ഓരോ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കല്ല് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഹൃദയം പോലെയൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഹൃദയമാണ് അതുപോലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓൺ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇനി ഏറ്റവും അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആ ബോട്ടിൽ ഇത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലാമ്പാണ് ബോട്ടിൽ വിത്ത് ലാമ്പാണ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ബൾബ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിലാത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബോട്ടിലാത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് ബോട്ടിൽസ
പെപ്പർ സാമ്പാറുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഞ്ചർ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും എൻ്റെ വർക്കാണ് എല്ലാം എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ലോ കോസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് വലിയ ഷോപ്പല്ല എല്ലാവരും ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങണേ അപ്പം ഞാനും ചെറുതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ തന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ സംഭാരത്തിനും എല്ലാ വെള്ളത്തിനും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ബിയർ ഗ്ലാസ് ബിയർ ബോട്ടിലാണ് അതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലാണ് സംഭാരവും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടു മുറിയോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കൈ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകണേ കാരണം മറ്റേ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് കൈ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മൂര കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ വെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിപ്പിണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൈയിലോട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കടയിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ബോട്ടിലിന് രണ്ട് അല്ല മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇത് നാരോണക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാരോണക്കും ഞാനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോൺ മീഡിയക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇക്കോൺ മീഡിയക്ക് സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിച്ചേരനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം സണ്ണിച്ചേരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇക്കോൺ മീഡിയയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ നിഖിലിന്റെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് മാത്രല്ല നിഖിൽ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഷോപ്പും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നിഖിലിന്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറി ഒരു ചായ ഒരു പഴംപൊരിയോ ഒരു ബീഫ് കറി ഒക്കെ കൂട്ടി പോവാവും കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ അതും കൂടാതെ നിഖിൽ ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒക്കെ പേജ് ഉണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരോണക്ക് എന്നാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പേരുണ്ടാവും നിഖിൽ ഗോപി എന്നാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വർക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്